Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Salam sejahtera saya Syah Muhammad. Market Analyst untuk Asusio Market. So, apa khabar anda semua? Terima kasih kerana join uh, live Facebook ni. Uh, seperti biasa, kita akan mulakan dengan uh, analisis untuk COVID-19. Alright, so kita akan kita tengok analisis untuk statistik untuk COVID-19 global. Okay. Hmm. Alright, so kita punya statistik untuk COVID-19 secara global Basically, oh, ada peningkatan hampir 20,000 Kalau kita bandingkan dengan uh, semalam baru 50,000 dan 40,000 40, 40 lebih 50 tapi hari ini ada peningkatan daripada data semalam hampir 60,000 dan kita dah hampir dekat 4 juta kes coronavirus yang di seluruh, uh, seluruh dunia hampir 4 juta sekarang 3.8 juta so jangkaan uh, dia tetap akan terus meningkat especially dekat uh, Amerika Syarikat dan of course um, yes walau bagaimanapun uh, kes meningkat ekonomi tetap kena berjalan alright dan uh, yes, di jangka macam mana pun kena balance alright ekonomi kena jalan coronavirus still kena apa kena cegah tapi tetap um, yep, mungkin mungkin um, mungkin akan, akan ada peningkatan yang mendadak juga jika apa tak ada SOP ataupun uh, apa kawalan seperti kalau macam Malaysia kan ada, ada kawalan untuk apa SOP untuk kita dah start ekonomi semula kan so jangka mesti setiap negara mesti ada SOP dia dan untuk mencegah apa wabak ni penyebaran untuk gelombang kedua tapi macam mana pun peningkatan hampir 20,000 kalau kita bandingkan daripada data semalam dan uh, okay. tapi recovery pun agak tinggi juga dah hampir 1.3 juta sebenarnya dan kematian 265,000 ok, ini adalah data global so, ok, semalam data ADP swasta, sektor pekerjaan swasta pada di Amerika Syarikat uh, dilaporkan bahawa pekerja, pekerjaan sektor swasta telah mencatat pengurangan, pengurangan jumlah pekerjaan sektor swasta di Amerika Syarikat sebanyak lebih daripada 20 juta pekerjaan pada bulan April ok, bayangkan 20 juta Um, apa, pekerja kehilangan pekerjaan 20 juta saya rasa 20 yep. secara keseluruhan Amerika Syarikat telah mencatat kehilangan hampir 20 juta 236 pekerjaan swasta pada bulan April kerugian ni merupakan kerugian terburuk dalam sejarah uh, sejak tahun 2002 okay, namun bacaan ini masih di bawah jangkaan ahli ekonomi Dow Jones yang menjangkakan kerugian pekerja, pekerjaan sebanyak 22 juta 20 juta hampir uh, penduduk Malaysia ha. Kan penduduk apa penduduk Malaysia pun hampir 30 juta tak silap saya. Tu so, bayangkan eh. Um, hampir 80% kalau kalau Malaysia 20 juta maksudnya 80% dekat 90% orang tak ada tak ada pekerjaan. Ha okay. ini adalah statistik statistik di di Amerika Syarikat. So, okay. So, menurut Institut Pendidikan ADP, okay, Ayu Hildir Mas, kerugian dalam sektor pekerjaan dalam skala seperti ini tidak pernah terjadi sebelum ni. So, tambah beliau, jumlah kehilangan pekerjaan pada bulan April sahaja telah mencatat peningkatan dua kali ganda daripada jumlah pekerjaan yang hilang semasa Great Recession. So, secara purata dalam mingguan bulan April, kira-kira 83 juta orang Amerika Syarikat Uh, mengumumkan faedah pengangguran dan di, di sisi lain pakai ekonomi menjangkakan 3 juta tuntutan pengangguran pada minggu lalu so keseluruhan ini menjadi uh, hampir 30 juta okay, telah uh, 30 juta rakyat telah mengumumkan tuntutan selama 6 minggu yang terakhir okay, so berapa teruk eh, uh, ekonomi di Amerika Syarikat so Of course, pakar ekonomi dah menjangkakan um, orang kata um, akan berlaku recession. Alright, that's why Trump 
Presiden Amerika Syarikat uh, apa, dia push untuk membuka ekonomi semula dengan uh, secepat yang mungkin. Alright, ini adalah sedikit semayak <coughs> uh, news untuk US dollar in, uh, apa, untuk tentang di Amerika Syarikat. Dan of course, uh, tapi kalau kita tengok pada peningkatan kes di New York uh, hampir enam, hampir mendata. Alright, so ada juga berita yang baik juga tentang uh, di Amerika Syarikat tak, uh, tak, tak bukan COVID-19 ni tak orang kata tak. Uh, sebelum seperti sebelum ni dia melonjak meningkat tapi dia dah start untuk uh, slow down right so guys uh, Waalaikumsalam kepada uh, Hakimi mana uh, Hakimi Azizi dan selamat tengah hari kepada Brian dan assalamualaikum Muhammad uh, Daniel terima kasih kepada anda join saya rasa anda semua full time trader ha, join Facebook live uh, di Exchange Market Malaysia so kita akan start daripada buat analysis untuk um, Okay, kita akan buat analysis chart untuk seperti biasa kita akan mula daripada uh, statistik COVID-19 dan kita kita akan mula dengan uh, analysis chart. Okay, so kita akan mulakan dengan Bitcoin. Bitcoin sangat 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 menarik, right? Kalau kita melihat peningkatan daripada awal bulan March, okay? Kenapa Bitcoin? Okay, sebab setiap dalam pasaran ni ada peluang. Kita sebenarnya nak cari peluang bukannya nak trade. Uh, sebanyak mungkin dalam kita sebagai trader kalau boleh kita nak kurangkan trade sebenarnya kita mencari peluang ya kurangkan trade cari peluang yang high probability untuk meningkatkan equity kita sebab kalau kita trade lagi banyak uh, position kita lagi banyak maksudnya risiko kita lagi banyak besar risiko kita bertambah setiap kali satu position buka adalah satu uh, risiko risk right tak semestinya profit is about risk. Kita kena fikir tentang risk. So, kalau kita bandingkan uh, uh, Bitcoin. Okay. Kalau Bitcoin, kalau kita buy Bitcoin pada awal bulan March, di mana harga Bitcoin masuk tu pada RM3,000 dalam RM4,000. RM4,000, RM3,500 tak saya. Yeah. Uh, <coughs> RM4,000 Bitcoin. Yang terendah adalah RM3,858 per Bitcoin. Uh, peningkatan sampai ke hari ini hampir 144.12%. Gaspin dalam 55000, sorry, 5 556000 hampir setengah juta points uh, peningkatan. So ni adalah Bitcoin. That's why dalam as a trader, kita sebagai trader kita sebenarnya nak cari peluang je sebenarnya. Okey. Peluang yang apa yang saya nampak pada krisis kali ini adalah yang pertama adalah pasaran saham okey Dow Jones S&P 500 uh, masa tu saham tengah jatuh kita sebagai trader sebenarnya kita boleh sell position tu kita boleh buat satu apa position untuk sell alright kita tahu krisis setiap kali krisis adalah satu peluang sebenarnya alright tapi tak ramai orang uh, apa uh, orang kata most probably mereka yang tak ikut trend akan rugi dalam pasaran. Okey, saya ada nampak ada trader yang apa sell pasaran uh, Dow Jones atau uh, yes Dow Jones. Sell pasaran Dow Jones. Daripada equity dia berapa ribu hampir daripada beberapa ribu US dollar dah jadi ratus ribu US dollar. Disebabkan di sell daripada apa atas. Alright, sama juga macam pasaran minyak. Siapa yang ada trade pasaran minyak? Yes. Ramai trader uh, aware apabila pasar minat tu jatuh. Yes. So, macam pasar minat juga saya ada nampak satu trader. Uh, daripada equity, equity dia RM7,000. Okay, dia beli pada uh, harga, tak silap saya, pada harga $3 setong. Dan keesokannya hari, equity dia daripada RM7,000 menjadi RM100,000. Yes, itu adalah pasar minyak. That's why dalam uh, apa? Dalam sebagai trader kita kena cari peluang sebenarnya, bukan trade as often as apa sebanyak yang mungkin. Alright. Dan apa yang saya nampak dalam Bitcoin pun ada satu peluang. Okay, peningkatannya. Maksudnya dia dah jatuh, jatuh mendadak dan dia buat satu peningkatan. Kalau kita perasan uh, pasaran minyak pun dia jatuh, dia naik balik. Alright. Dan pasaran saham pun dia dah jatuh, dia naik balik, dia melonjak balik. Alright. So ini adalah pasaran uh, Bitcoin. Tapi untuk Bitcoin Bitcoin sangat-sangat menarik okay. sebab Bitcoin punya rumors okay. uh, rumors lah, rumors 
tentang Bitcoin ataupun news tentang Bitcoin sebab selepas halving data-data uh, halving okay, selepas halving ni adalah apa maksudnya Bitcoin tu di separate kan right? so untuk pada tahun 2016 um, Bitcoin, harga Bitcoin daripada 650 per dolar uh, melonjak hingga 20 dolar per Bitcoin okay? maksudnya dalam 3,000 25% peningkatan. Itu adalah Bitcoin itu pada tahun 2006. 16 sorry. Kalau 2020 uh, 2012, okey, Bitcoin meningkat daripada 12 dolar hingga 650 dolar. So peningkatan hampir 5416 pesan uh, peratus. Okey peningkatan. Dan uh, halving ada dalam lagi 12 uh, tak salah saya minggu depan. Okey. So uh, Pakar-pakar ataupun um, apa, uh, mereka yang buat analisis tentang Bitcoin ni mengatakan bahawa Bitcoin akan mencecah hingga 152, 152,400 per Bitcoin uh, sebelum the next halving pada 2024. Okay, anda percaya tak kalau Bitcoin boleh naik sampai 150,000 hingga 250,000 per Bitcoin? Yes, tapi ramai orang tak percaya kan? Tapi this is the facts. Maksudnya we have to buy the rumors and sell the facts. That's why kita ada uh, apa? Ada platform. Tak semestinya kita trade. Kita boleh beli Bitcoin tu. That's why dalam pasaran ni uh, apa? Uh, trader ni dia orang percaya pada rumors. So we have to buy the rumors. Okay, tak rugi pun kita beli rumors tu. Okay. So once we apa? Once uh, kalau dia melonjak 100,000 atau 150,000 per Bitcoin, kan? Uh, untung tak? Yes. Sangat-sangat untung. Of course, kalau kita tengok pada um, pas tak semestinya Bitcoin. Kalau pasaran dekat uh, cryptocurrency ni, dia boleh melonjak 100% uh, equity kita dalam masa satu bulan. Ha. Right? So, tak ada yang mustahil. Okay, so, base pada uh, Bitcoin yang data yang dalam car carta ni, daripada bulan uh, March, hari ni bulan Mei kan? So, peningkatan dia hampir 144,000. Okay. So, jangkaan saya dalam um, dalam analisis saya, jika harga Bitcoin mencecah 120,000, uh, 12,000, sorry. Bitcoin mencecah uh, 12,000. So, peningkatan dia hampir 200%. Okay. Tapi, pakar-pakar Bitcoin ataupun pakar-pakar analisis yang selain uh, daripada apa, kalau kita tengok pada analisis-analisis Bitcoin, dia boleh mencecah 15,000 per Bitcoin yang dijangkakan. Right? So, kalau 15,000 uh, per Bitcoin, dia hampir kepada 300%. Right? So, ini adalah pasaran Bitcoin. Okay? So, ambil peluang. Okay? Cari peluang sebenarnya. That's why kita kena buat satu analisis mencari peluang di dalam pasaran. Okay? So, um, seperti pasaran emas ah pasaran emas pun kita tak dapat kita tak menjangkakan dia melonjak sampai 1600 ataupun 1700 hingga 1000 ah yes paling tinggi 1700 tak ada siapa yang menjangkakan tapi uh, pada 2019 uh, ni tak selesai 2018 news tentang um, pasaran emas Okay, fund managers atau bank-bank besar ni mereka mereka telah menjangkakan akan melonjak setinggi itu. Alright. So that's why we have to aware uh, apa news-news daripada big boys ataupun uh, analysis-analysis yang daripada pakar-pakar. Alright. So ini adalah pasaran Bitcoin. So ambil peluang. Alright. So ini adalah sedikit uh, orang kata add-ons untuk dalam analisis yang saya sampaikan. Okay. Sebab um, bagi saya, saya nak bagi peluang kepada anda okay, memahami tentang pergerakan-pergerakan yang uh, high probability untuk kita sebenarnya kita nak untung je kan ha. so ambil peluang okay, ini adalah pasaran Bitcoin okay. so untuk the next macam biasa kita akan start daripada US Dollar Index so US Dollar Index kita akan tengok ok ok walaupun ekonomi Amerika Syarikat Um, orang dikatakan apa dikatakan uh, apa uh, sektor pekerjaan uh, apa, mengalami hampir 30 ribu peng, uh, 30 juta pengangguran tetapi masih kuat currency US dollar ni masih kuat adalah kerana okey US dollar adalah 
sebahagian daripada safe haven okay is and cash is king okay US dollar paling kuat sekarang alright masih masih orang kata everybody needs US dollar alright yang kedua adalah emas okay and then of course QE QE daripada uh, Fed juga uh, unlimited QE ini okay, orang dah hampir farm hampir trigger trillion okay dalam pasaran dan of course belum juga menjaga kan um, coronavirus ni um, belum segera mencegah coronavirus punya apa uh, penuka, apa pe, penularan ah yes tapi bagi saya pemandangan saya untuk US dollar index ni dia akan jatuh yes selepas jika jika berlaku recession atau mereka umumkan recession sebab sekarang mereka tak umumkan secara mereka tak apa public publicly mengatakan uh, ekonomi uh, apa Amerika Syarikat sentuh mereka macam maybe cover cover up ataupun mereka belum mengumumkan apa recession tak belum lagi okey dia hanya rumor saja okey so based pada US dollar index kalau kita tengok pada satu jam Hmm. Yes, so, macam US dollar apa atau pasar, pasaran saham kalau kalau kita tengok pada history-history yang sebelum ni kalau pasaran saham tu jatuh uh, dia punya recovery ambil masa dalam 2 3 tahun tapi untuk krisis krisis kali ni sangat-sangat mengejutkan okey dia boleh turun dalam uh, beberapa, beberapa minggu tapi dia naik balik Alright, nanti saya akan tunjuk pasaran saham. So, untuk pasaran uh, US Dollar Index. Okay, so US Dollar Index ni sangat-sangat penting untuk kita buat collaboration between uh, major pair sebenarnya. Okay, kalau ada follow saya semalam untuk uh, analysis uh, major pair seperti EU, GU, right, semua, uh, um, semua on point. Okay, so saya akan buat satu mapping baru. Okay, kita akan buat mapping baru. Uh, <coughs> so, apa yang saya nampak peningkatan US dollar akan terus meningkat okay. Dan, um, Okay, untuk US dollar, uh, saya menjangkakan dia akan uh, terus meningkat uh, ke arah uptrend. Okay, kalau, kalau kita tengok pada channel, adalah uptrend. Dan uh, trend ada still masih bullish lagi. Okay, kalau base pada EMA, 150, 200 pun menunjukkan uh, strong bullish. Alright, so saya jangka akan uh, buat peningkatan, terus membuat peningkatan untuk US dollar. Dan uh, kita akan target ke arah resistance ni. Okay. So anda masih um, bekerja ke atau bekerja dari rumah masih atau tapi saya tengok masih ramai uh, ramai orang tak start perniagaan lagi di Malaysia ni okay. especially tadi saya ada pergi ke, uh, pergi kedai, certain kedai yang yang saya nak pergi dah beberapa hari dah saya nak pergi kedai tu tapi tak buka-buka okay. 
So, saya jam, yang tu kan, of course, kalau based pada ekonomi Malaysia pun sangat teruk. Okay. Kerugian hampir berbilion setiap hari. Okay. That's why kena start. Uh, ekonomi kena start. Kalau tak start, kita akan mengalami. Dan saya jangka ramai juga orang yang dah kehilangan kerja. Okay. Especially, um, kalau anda full time trader, yes, uh, bekerja dari rumah. Okay, so ni adalah uh, peningkatan. Okay, ni adalah mapping untuk hari ini untuk US dollar index. So, saya menjangkakan US dollar akan terus buat peningkatan. Kalau based pada uh, news hari ini, sebentar, ada news tak. Okay, so saya akan tunjuk kenapa correlations between uh, US dollar index sangat penting dengan uh, major pair. Okay. So uh, hari ni pun oh, hari ni ada news lagi news uh, unemployment claims okey pukul 8:30 dan uh, okey post analysis ni So kepada anda yang apa nak ataupun nak tengok analysis analysis saya semua ada di dalam trading view okey boleh pergi ke site Bahasa Malaysia okey Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia atau uh, untuk dia adalah untuk uh, Malaysia okey so that's why bahasa semua dalam bahasa Melayu so ini adalah analisis saya dan ini adalah profile saya ini adalah nama username saya okey boleh check dekat uh, trading view dan sedikit sebanyak tentang analisis saya okey saya nak tunjuk okey kalau kalau anda perlu analisis saya seperti semalam EU okey EU US dollar uh, kita target sell sebab US dollar masih strong ini So, ini adalah jawapannya. Alright. So, apabila kita buat analysis, kita akan dapat jawapannya. Okay. So, that's mean ini adalah sebelum dan selepas dan uh, sama juga seperti GU. Kalau kita buat correlation, kenapa kita kena buat correlation US dollar index? So, kalau kita tahu US dollar itu tengah strong, so kita akan dapat jawapannya daripada ini adalah sebelum dan selepas. So, position kita, kita tahu US dollar menguat, kita akan buy US dollar, kita akan sell GU. Uh, macam tu. Right, ini ada sedikit sebanyak emisi saya yang semalam. Okay. Dan uh, of course, uh, saya akan post emisi untuk hari ini. Okay. Dan, of course, apabila kita buat emisi, tak semestinya emisi kita kena semua tepat. That's why kita kena datang dengan risk management. So, dengan risk management yang kita ada, kita boleh kawalkan risiko kita tak tak habiskan equity kita terus dengan satu kali trade macam tu okey so basically kalau macam kita ada buat analysis dalam 10 analysis kalau kita ambil analysis salah dalam 5 analysis salah dan 5 yang betul kita masih dalam uh, apa uh, profit sebenarnya yes, tak semestinya semua 10 10 apa analisis kena betul yep. right, so ni adalah analisis untuk US dollar index yep. even pun uh, yep. at least 50-50 lah and, uh, kita punya trade kena uh, win, winning trade, winning rate winning rate kita 50-50 kita, kita equity masih grow orang kata okay. so kita akan buat analisis untuk um So NFP kita akan tengok buat analysis dulu and NFP. Okey. So untuk peningkatan pada pasaran emas. Okey. Emas ni dah ranging untuk beberapa minggu dah actually much range range trading saja. Okey. So sangat-sangat a kena be aware. Okey saya rasa range trading hampir daripada March. Okey. Ranging market maksudnya dia hanya mendata Okay, menata di masanya di sini dan sampai sini je dia tak ada buat apa dia tak ada peningkatan maksudnya dia tak ada buat rally dia masih dalam range trading okey kalau kita base pada satu minggu okey so satu minggu masih ya ni dah hampir satu dua tiga minggu hampir satu bulan dia masih dalam range okey so uh, ni adalah mapping untuk weekly so kita akan tengok pada satu jam. Okay. So untuk Aziz Suka nanti kita akan buat analysis untuk EU. Okay. Untuk hari Jumaat ni dan uh, 
Kita akan buat mapping yang baru untuk pasangan emas. Okay, untuk pasal emas, kita boleh buy uh, range, masih range dalam range. Okay, so kalau bagi saya, kita boleh buy at uh, support. Okay, dan uh, yeah. ada kawasan support dan uh, ada dalam lower line. Support, support dan uh, resistance pun tanya. Dan ini adalah entry level kita. So, ini adalah support support dan ini adalah median ini dia hampir di kawasan median dan uh, kita punya profit adalah di sini kita akan uh, buy gold okay. so gold still in rich trading kita ada buat uh, pergerakan yang mendadak so um, kita boleh buy support, buy support dan sell at resistance ok, sebelum ada breakout yang lebih tinggi P Hmm. Hmm. Tapi of course kalau uh, pandangan saya untuk pergerakan Um, gold ni dia masih berada di oh, channel downtrend so kita boleh buy in buy at low okay, support dan sell at resistance okay, ini adalah jangkaan saya untuk pergerakan gold okay, memandangkan walaupun dia still in uh, range trading so kena, at least kita punya risk and reward lebih tinggi reward ni lebih tinggi daripada risk right so um, okay, ini adalah pergerakan untuk gold hari ini dan juga ada pergerakan So uh, kita akan pergi ke analisis um, okay, Euro US Dollar okay, Euro US Dollar okay. <coughs> Yang pertama sekali kita kena memahami uh, pergerakan pada time frame satu minggu okay. Satu minggu kita tengok pergerakannya okay. Kalau base pada satu minggu pergerakannya adalah uh, bearish okay. Very strong bearish Okay, even candle stick untuk uh, even uh, bearish dan dia dah break di kawasan support okay. uh, ini adalah mapping saya untuk weekly so kalau base pada pergerakan ni dia dah break di kawasan major support ini adalah support weekly support yang sangat kuat okay. dan uh, dia dah buat satu breakout dan saya jangka the next support adalah di kawasan um, di kawasan arah harga pada 1.0700 okay. 1.0700 
1.07000 yes around this area ni adalah kawasan dia untuk the next support so kalau the next support mencecah ke arah sini dan of course kita kena tengok outlook untuk um, euro dan bagi saya data euro pada semalam pun um, agak agak teruk dan agak buruk okey especially service PMI dia um, below dalam 10 saja biasanya dalam 30 yes around 30 40 macam tu tapi spanish uh, spanish italy french german okay the whole euro um, apa data data pmi uh, sangat teruk okay that's why kita nampak kejatuhan pada um, kejatuhan pada euro okay dan um so saya menjangkakan dia akan terus ke bawah so saya akan buat, kita akan buat mapping yang baru ok, so semalam dah memang on target dan kita tengok gerakan dia untuk EU EU dia dah sampai ke penghujung FIBO, actually FIBO uh, level yang saya letak ni kita akan adjust sikit okay, untuk dapatkan pergerakan dia ok guys so untuk pergerakan EU saya menjangkakan dia akan terus jatuh lagi ok so EU the next uh, support level boleh berada di kawasan ni ok yeah. 1.076 Ini adalah jangka untuk saya pergerakan EU Dia akan terus jatuh Of course uh, kita boleh buy retracement Retracement ya Dan of course um, The high probability dia akan still jatuh ke arah sini okay. Ini adalah jangka saya okay, So this is will be the support level And Then of course pengiraan daripada resign work pun sangat bagus Sangat tinggi So that's why saya uh, mengambil keputusan untuk uh, terus sell uh, euro. Okay. So kalau kita buat analisis pada awal tadi, kalau US dollar index menguat, uh, that's why kita kena terus beli buy EU, uh, buy dollar. Okay. Dan kita sell EU. Kalau kita tahu EU ada melemah. Okay. So ini adalah kita punya resistance level. So that's mean resistance level ni adalah kita punya stop loss level. Okay. Sebab kalau dia mencecah resistance dia ke atas dan ada stop loss, so di sini kita punya position akan loss so numbers-numbers untuk uh, entry semua ada di belakang, belakang kanan ni ni adalah entry level numbers ok, stop loss number uh, dan ini ada profit ok, dekat belah kanan hujung ni sini adalah numbers-numbers untuk kita buat uh, apa uh, kita punya take profit ataupun kita punya stop loss entry level kalau kita ada pending orders ok, so ni adalah line okay. so ni anda jangkan saya untuk pergerakan uh, EU right? so kita akan sell EU sebab so, tak ada kalau base pada fundamentals okay, tak ada perkara ataupun uh, yang boleh memuatkan mata wang EU ok tapi of course one uh, dah start ekonomi dah start mula balik ok mungkin kita Mungkin kita akan nampak satu uh, apa, positive numbers di kawasan uh, EU Tapi of course kalau kita base pada data COVID-19 Di Jerman pun meningkat, masih meningkat lagi Ok, so kita akan sell EU uh, So kita try untuk uh, follow the trend Ok, kita treat ikut trend Uh, so untuk Aziz Suka Yes of course uh, lama tak jumpa Semua orang pun duduk rumah tak jumpa Dan uh, Alhamdulillah masih sihat Dan um, Yep 
kali ni raya dan puasa uh, agak berlainan sedikit okay. uh, kita semua stay at home terawih kat rumah menjadi imam ok uh, so kita banyak luangkan masa dengan keluarga kita dan memang memang orang kata sangat-sangat satu rahmat tau ha, macam tu uh, kita tak apa selama ni kita kerja busy kerja cari duit kan uh, ni adalah masa untuk kita bersama keluarga kita betul tak so untuk pergerakan uh, GU, GU pun lebih kurang sama kalau uh, ok GU petang ni kita ada news untuk uh, GBP uh, bank uh, sorry uh, yes, pound so bank of england akan menurunkan faedah pada hari kamis atau pada hari ini. ok ini adalah pandangan analisis so bank pusat england dijangka akan mengekalkan kadar faedah tidak berubah pada hari kamis ini, iaitu pada hari ini. jadi Para penganalisis menjangkakan komuniti pengubahan dasar monitori macam menangguhkan sebarang tindakan pengubahan dasar monitori, monitori sehingga akhir bulan Jun bagi menilai kesan tindakan pencegahan pandemik COVID-19. So, sejak penurunan wabak ni, Bank Pusat telah menurunkan kadar faedah sebanyak dua kali dan mengumumkan pakej rangkaan sangat sebanyak RM200 bilion. Okay, ia menjadikan program pembelian bond meningkat kepada RM645 bilion. Okay, pound. On sterling. So, pakej ransangan tersebut adalah antara bertujuan untuk menyalurkan dana langsung kepada syarikat-syarikat yang terkesan dengan pandemik COVID-19. So, saluran kewangan untuk sistem kewangan termasuk pelonggaran syarat untuk pemberi uh, pemberi pinjaman. Okay, balau bagaimanapun bacaan uh, PMI itu indeks pembeli pengurus uh, berada pada tahap yang terendah dan penganalisis menjangkakan penurunan ekonomi yang paling buruk pernah terjadi di uh, yang pernah terjadi lah. So, Penganalisis menjangkakan uh, apa drug akan meningkatkan pakej rangsangan pada kali ini lagi. Okey. So, apa dia cakap macam Malaysia? Okey, pada awalnya mengatakan uh, tak ada interest ada ada interest rate. Eh sorry. Uh, apa kita punya loan kan tak ada interest rate. Okey. Dan tiba-tiba uh, ada interest rate balik oleh BNM. Tapi alhamdulillah semalam uh, apa uh, uh, yang berhormat yang berhormat um, Uh, saya baca ni sedikit uh, Penyataan daripada Menteri Kewangan Yes, dia ada charge tambahan bagi atas bayaran and surans perjanjian sewa beli Konvensional dan syariah okay, Oleh yang berhormat Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz Menteri Kewangan uh, Kita Okay, so dia orang telah menyatakan uh, okay, tak ada interest rate. So ini adalah sebagian daripada uh, pakej-pakej yang apa, untuk uh, ransangan uh, seperti di seluruh negara uh, seluruh negara yang terkesan dengan COVID-19. Okay, setiap negara mesti ada pakej ransangan dia untuk meningkatkan uh, ekonomi dan juga uh, membantu rakyatnya. Okay, ini adalah apa, of course, semua ni adalah printing money dan akan melemahkan uh, walaupun akan melemahkan currency. Okay, so setiap negara punya currency akan melemah. So that's why sangat-sangat penting. Okay, tak boleh banyak sangat bagi apa orang kata ekonomi tak berjalan langsung tapi nak bagi-bagi-bagi je. Dan uh, last-last kita juga yang akan tanggung. Okay, yang akhirnya rakyat yang akan tanggung. Okay, walaupun kita dapat apa orang kata macam Santa Claus kan bagi-bagi-bagi je kan. Yes, akhirnya kita juga yang tanggung semua ni. Okay. So that's why ekonomi tetap kena berjalan walau bagaimanapun, bagaimanapun. Okay. Of course, nyawa juga penting. Okay. Uh, dan kita kena faham ramai orang di luar sana mungkin dah tak ada pekerjaan dan mereka sangat-sangat memerlukan pekerjaan atau pekerjaan untuk mencari wang. Okay. Ada kalau kita tengok pada apa, kalau kita tengok lah uh, follow apa, Ustaz ABDU kan, orang makan Maggi je tau. Uh, terpaksa makan Maggi je tau untuk ikat perut yes. So kepada anda di luar sana ada, ada jiran kita yang tengah kesusahan Ataupun sesiapa yang tengah susah Kita kena bantu mereka Alright. So of course um, yep. Cuba bantu mereka sebaik, uh, Sebanding yang boleh yang kita mampu okay. So untuk uh, pasaran GBP US dollar uh, Saya menjangkakan Dia akan terus menurun Okay, so kita boleh uh, ambil peluang untuk kita sell position ni Dan uh, position ni kita jangka akan dia akan menurun Okay, so kita kena trade ikut trend Cuba trade ikut trend Okay, jangan try untuk beli buy pullback Sebab buy pullback boleh Tapi 
kita akan uh, macam terasa eh kenapa untung sikit sangat kan so bila kita ada perasaan macam tu tapi kita nak lebih tapi dia tak mengikut kita punya pergerakan dan akhirnya bila dah lawan trend kita akan merasa rugi bila rugi sedikit kita tak nak kalos bila rugi banyak kita biarkannya dan ha, sampai habis equity baru kita perasan eh kenapa lah kenapa lah kenapa kan ha, macam tu so kita kena try trade ikut trend ok so melalui analisis ni walaupun uh, sebab kenapa kita kena ikut trend so saya just memberi anda jangkaan ok numbers on the risk and reward kalau kita buat stop loss 30% ataupun 30 pips ok ni adalah stop loss dalam 30 pips ataupun 30 pips tapi kita punya profit level adalah hampir 50 pips ok so kita still profit yes 50 pips berbanding dengan risk uh, 30 pips ok dan of course pergerakan ni mungkin boleh menurun lagi sampai 100 pips ok tak, tak ada yang mustahil ok so jangkaan saya dia boleh capai 100 pips lagi ok ni adalah uh, analisis untuk GU dan uh, kita akan uh, post analisis ni so jangkaan saya ada pergi ke arah Fibo uh, support ok ni adalah open line yang dalam media 9 ok so ni adalah uh, untuk analysis untuk GU so kita trade ikut trend ok trade ikut trend walaupun kita nampak harga tu sedang menurun tengah jatuh ok dan uh, So kepada anda yang join analisis saya, okay. hujung nanti kita akan buat lagi ringkasan untuk analisis uh, yang pertama. Okay. So, uh, Of course, um, hari ini ada news GBP uh, apa rate uh, GBP dan saya menjangkakan tona mereka masih uh, dovish, okay? Tapi bila kalau uh, bank pusat ataupun BOE atau bank pusat bila drum menandakan atau mengucapkan sesuatu ucapan dalam nada yang dovish, dia akan melemahkan currency itu, alright? Dan saya menjangkakan tak ada apa benda yang uh, nak apa? orang kata tentang positif tentang uh, ekonomi buat masa sekarang ok so masih saya menjangkakan masih dovish lagi so uh, yes kita kena ikut trend ok salah satu selain daripada ikut trend dan kita kena memahami tentang sedikit tentang fundamentals right of course untuk gerakan uh, AU, ok kita ada berada di uh, carta AU ok, Aussie dollar, so untuk Aussie dollar pun uh, of course Aussie dollar dia ada sedikit baik, ok ekonomi outlook mereka adalah uh, apa lebih baik sedikit berbanding daripada negara-negara yang uh, lain ok, because cara kes-kes di Australia dengan uh, apa uh, New Zealand tak setinggi di Eropah ataupun di US ok That's why mereka dapat menangani COVID-19 di uh, Aussie dengan uh, New Zealand uh, agak terkawan. Okay. Dan mereka punya apa kesan pun tak seteruk di, seperti di negara-negara EU ataupun um, US. Okay. Um, so saya akan buat mapping untuk EU. Okay, kita akan, of course bagi saya dia akan dia adalah masih range trading in the range trading.
Okay, so untuk AU, saya pun uh, melihatkan pergerakan dia masih mendata, right? So high probability, high probability dia akan uh, meningkat ke arah upper line. Okay, so uh, based pada analysis ni, uh, saya menyatakan dia akan ke arah, up, uh, ke arah upper line. Dan uh, kita boleh buy position ni. Dan kita punya ada million lines, okay, ni ada million. Dan kita punya entry level di kawasan ni. Dan kita punya stop loss adalah di kawasan ni, okay. Dan ni ada sebuah, ni ada low line. Dan ni adalah kita punya resistant, okay. Ni resistant kita adalah di upper line. So upper line dia ada ni ada resistant. Okay, dan uh, ni adalah support kita. So untuk kepada anda kalau nak follow trade ni atau analysis ni, so pastikan stop loss, take profit semua ada berada di belah kanan ni. Ni adalah numbers numbers untuk stop loss entry level dengan uh, take profit. Okay, so ni adalah jangka pergerakan untuk AU. So saya masih menjangkakan uh, AU US dollar masih dalam range trading. Of course peningkatan memang sangat uh, apa masih terkuat lagi currency AU dengan Kiwi masih uh, antara currency yang kuat. Okey, kalau membandingkan GU dengan uh, EU. So kita akan post analysis ni untuk AU dollar. Okey. Okay, so uh, the next analysis adalah kita ada lagi dua analysis, okay, iaitu GU, eh, sorry, uh, US dollar Japan, US dollar yen, dan uh, US dollar uh, Canada, okay. Cause uh, US dollar yen, uh, kalau based pada analysis saya, yes, dia menurun, okay, dia macam nak menurun. Okay, so kita akan buat analysis yang uh, kita akan lihat gerakan dia untuk hari ini dan. Uh, Okay, so untuk um, dollar yen, okay, dollar yen kita boleh cari peluang untuk sell lagi sebab uh, dia dah menghampiri ke arah support di kawasan weekly. Okay, kalau base pada weekly, ni adalah yang line warna merah ni adalah support pada weekly dan dia sedang menuju ke arah um, support ni. Okay, satu minggu, ni adalah carta untuk satu minggu, so saya akan tunjuk. Carta satu minggu. Kalau carta satu minggu ni, um, memang clear cut dia, ada, dia menuju ke arah lower line di weekly. Okay, weekly ni memang this is the major support. Okay, so based pada basic fish fork daripada upper line, dia akan turun ke lower line. Okay, so ni adalah boleh marking di kawasan 105. Okay, around 105. Okay, 500. Okay. Ini kawasan support, major support. So, saya jangka dia akan terus menurun. Okay, kalau base pada satu minggu. Kita boleh cari peluang untuk sell. Okay. Because uh, dia dah menghampiri. So, jangka dia akan ada buat satu replacement yang sangat besar di kawasan ni. Okay. Ini will be the the uh, apa the consolidations untuk, um, untuk pasaran US dollar. Yeah. Okay. Consolidation di kawasan ni ada satu replacement yang besar. So, kita boleh ambil peluang untuk di kawasan lower line support ok di lower line kita boleh entry okay, kalau kita boleh cari peluang untuk sell lagi ok of course sesiapa yang ada buat apa sell daripada awal minggu yes boleh hold position tu lagi ok so kita akan uh, ni adalah resistance kita kita akan naikkan resistance level dia dan uh, ni adalah upper line 
dan kita punya entry level di kawasan Apple Line. Okay. Okay. So ini adalah untuk US dollar yen. So ini adalah US dollar uh, yen. Okay guys, so uh, ada lagi dua analisis iaitu US dollar, oh sorry ada tiga. Okay. Kita akan buat uh, lagi satu US dollar Canada, okay, Luni. Luni sangat menarik juga. Okay, of course, kita akan tengok pergerakan uh, US dollar Canada. Dan uh, US dollar Canada, yes, uh, dia buat peningkatan semalam. Memang kalau pada awal analisis saya pada hari hari Selasa yes, hari Selasa memang dia akan melonjak naik ke arah sini ok dan uh, yep, dia dah melonjak ke arah dia dah buat satu breakout dan sebab kalau base pada satu minggu ok analisis untuk satu minggu huh, untuk analisis untuk satu minggu adalah uptrend ok sebab kalau tengok pada analisis saya pada hari hari Rabu hari Rabu hari Rabu hari Rabu yep, ni adalah hari Rabu Mei So ini adalah analysis to US dollar CAD untuk before dan after. So ini adalah before. So memang saya menjagakan pergerakan ini adalah dia akan naik. Dan dia buat penurunan tapi dia akan terus uh, buat kenaikan lagi. Okay. Dan uh, lebih sepada weekly. Yes, dia masih menunjukkan uptrend. Okay. Ini adalah uptrend. Dan yep. ini adalah pergerakan dia. So kita tengok pada satu jam. Okay. So satu jam. Dia berada di luar saya akan buat mapping yang baru So mapping-mapping ni sangat penting Kita boleh simpan mapping ni Okay Dan uh, buat analysis, buat mapping Untuk kita menentukan di mana kita entry level Okay, so ini adalah untuk pergerakan uh, US dollar uh, Canada. Okay, US dollar Canada kita akan um, of course masih dalam uh, uptrend channel dan uh, saya menjangkakan pergerakan akan terus meningkat. Okay, dan uh, kita boleh teruskan untuk um, hold position buy. Di sini adalah entry level kita dan uh, ini adalah median. Dan uh, saya akan Ok, ni adalah high probability uh, Ok So, uh, Syafiq Kamurudin uh, Sekejap lagi saya akan ulas sebab saya dah ulas uh, GBP so Saya akan mula balik uh, buat ringkasan tu Setiap analisis yang saya dah buat okay. Sebab kita dah hampir di penghujung untuk analisis uh, US dollar uh, Canada So saya akan buat ulas lagi uh, sebentar lagi Alright selepas ni okay. So untuk uh, GB, um, US dollar Canada Akan diteruskan pergerakannya Di Kara Upline Dan, uh, Saya masih menjangkakan Pergerakan untuk US dollar um, apa? US dollar Canada Walaupun minyak Pasaran minyak meningkat okay, Memberikan efek kepada uh, mata wang Canada Tapi disebabkan ada uh, kemungkinan okay, Bank Pusat uh, BOC atau Bank of Canada menyatakan untuk uh, menyatakan untuk interest rate pada negative interest rate that's why kita nampak pergerakan uh, e, uh, US dollar Canada melonjak pada minggu lepas okay, disebabkan pengumumannya 
right? So um, kung tukoy mo sa hindi na na entry into GBP, kaniya. I'm sorry, hindi into US dollar kaniya. Okay. So kita akan pergi ke arah basaran minyak mentah. Okay. So US oil. Okay. So okay. Ada beberapa broker yang masih disable um, apa trade into oil. Yes. Dan juga ada certain broker dia uh, low down the margin. Yes. Ini adalah sebagian daripada uh, orang kata apa risk management dalam uh, se sebuah broker. Alright. Of course. Uh, of course. Pricing daripada broker juga daripada liquidity, liquid apa daripada liquidity provider ataupun ah uh, feed, um, ya yes, sebab apa bukan direct daripada broker semua harga-harga ni mereka ada seperti apa emas daripada Comex ataupun ah uh, pasar minyak mentah daripada Nymex tak salah saya, alright, so that's why ada certain broker dia disable the trade, okay, of course ini adalah sebagian daripada risk management dan broker adalah berhak untuk provide kita apa-apa segala instrumen yang uh, mereka rasa apa yes of course di keadaan yang sekarang dalam krisis ni volatility ataupun uh, peningkatan dalam pasaran tak, tidak menentu so kadang-kadang kita tengok pada awal bulan March atau bulan April uh, uh, spread untuk pasaran emas untuk kebanyakan broker sangat besar sangat uh, the spread dia tak menentu okay so ini tu pasaran uh, minyak mentah dan minyak mentah saya rasa saya menjanjikan dia akan melonjak uh, dia akan naik balik ni of course dia sedang buat satu a uh, pullback di kawasan a uh, 27 dolar setong okay. dan a uh, kalau saya buat analysis lagi saya try untuk cari point yang lebih tepat Okay, untuk pasaran minyak mentah saya akan saya menjaga dia akan menurun okey dia akan buat pullback dan saya menjaga pergerakan dia akan menurun ke arah lower line okey masih akan menurun so high mobility dia akan menurun dan a ibu ibu nak ibu ni ada itu entry level di kawasan apply so mana uh, resisten so, kita akan buat resisten di kawasan ni okay, resisten dia ini adalah million line so ni aku tu ok ni adalah untuk pasaran minyak mentah ok so untuk pasaran minyak mentah saya menjanggakan akan buat penurunan uh, pullback di kawasan ni Saya ada satu request daripada uh, trader untuk uh, S&P 500. So saya akan buat analysis untuk uh, S&P 500. Tapi sebelum tu kita akan tengok pada uh, pasaran minyak mentah ni untuk weekly chart. Okay, kalau weekly chart, based pada weekly chart, okay, ini adalah mapping untuk weekly chart. So dia mas dia dah mencecah di kawasan uh, Fibonacci retracement ni. Ini ada previous uh, apa level kita breakout 
ke arah channel yang baru so saya menjangka dia akan bergerak di dalam uh, harga antara 29 dolar setong hingga 21 dolar setong 22 dolar setong ok ni adalah the new channel ok pergerakan ni so saya menjangka dia akan bergerak di dalam channel ni untuk beberapa minggu alright uh, ok so basically uh, SMP panel <coughs> Okay. Untuk S&P 500, Dow Jones, Nasdaq pergerakan ni hampir serupa sahaja. Okay. So, saya tak akan mengulaskan uh, Dow Jones dengan uh, Nasdaq. Dan uh, untuk S&P 500, ni adalah mapping untuk S&P 500 untuk weekly chart. So, untuk weekly chart, gerakannya menyangkakan dia berada di channel yang baru. Okay. Of course, saya akan melihat, uh, kita akan dapat melihat dia akan cuba mencicah ke arah median line. Okay. Tapi sangat penting, outlook untuk di Amerika Syarikat macam mana ha, pengangguran pun amat sangat teruk hampir 30 ribu atau 30 juta kan uh, dan dia dah buat satu actually dia dah buat satu reversal di kawasan uh, median so ni ada di kawasan median okay. dan saya menjangkakan dia akan retest lagi sekali di kawasan median ni untuk dia um, buat satu retest dan sebelum dia jatuh lagi right of course kalau dia buat satu kejatuhan kejatuhan dia boleh cecah ke arah Uh, yes, arah ni ni ada level untuk dia buat satu kejatuhan. Okay. So ni adalah satu uh, level support dia. Ni ada resistance dia. Selagi ni tak break resistance atau di median line ni dia akan balik ke, ke arah uh, low line. Ni adalah low line. Okay. So saya melakukan gerakannya adalah macam ni ok yep. so ni adalah untuk S&P 500 kalau kita tengok pada Dow Jones pun lebih kurang hampir sama je ok kalau kita tengok pada US US 30 sebentar saya pilih saya nak pun capture ni Hmm. So, uh, yep. kalau US Dow Jones, dia pun dah buat satu reversal di kawasan uh, low line ni, yang resistant dan dia berada di kawasan support. So, saya menjangkakan dia akan buat range trading dan jika dia tak melepasi ke atas, dia akan terus ke bawah, dia akan jatuh balik. Alright, ni adalah untuk US uh, Wall Street. Okay, Dow Jones. So, untuk uh, ringkasan kembali, okay, kita akan buat ringkasan. So, kita dah ambil di penghujung Uh, live ni. Alright so untuk ringkasan untuk pergerakan US Dollar Index ataupun mata wang uh, Amerika Syarikat. So menjangkakan masih uptrend. Okay. Masih meningkat walaupun dia berada di range trading. Okay. Bagi saya dia masih dalam range. Dia tak ada pergerakan atau satu rally ataupun um, significant drops. Okay. Masih dalam range dan masih currency yang masih dipanggil safe haven dan kuat. Okay. Ini adalah um, US Dollar Index. So correlation between uh, major pair kita boleh bandingkan. So untuk uh, pasar emas, pasar emas pun sama. Saya menjangkakan dia dalam range juga. Masih dalam range trading. Dia akan retest di kawasan 1700. Um, di kawasan-kawasan ni. Sebelum dia membuat satu pergerakan yang mendadak ke arah 1800. Alright. Ini adalah pasaran um, apa? Uh, emas. Okay. So line merah ni adalah resistant. Dan ini adalah support. Okay. So ini adalah dua pergerak, uh, jangkaan apa range trading ni adalah resistance di sini, support di sini. So kalau kita tengok pada um, weekly chart pun kita nampak di dalam range. Dan of course uh, emas, yes, dia punya pergerakan sangat tinggi, meningkat. Okay. Dia boleh pergi ke 2-300 pip dalam satu hari. Okay. So ini adalah emas. Dan untuk euro US dollar. Euro US dollar juga saya menyangkakan dia akan buat penurunan. Okay, dia terus akan membuat penurunan sebab belum lagi ada apa-apa perkembangan yang positif di uh, Euro. Okay, of course kalau based pada data um, PMI uh, semalam pun masih 
uh, below below expectations right so masih di orang kata pengucupan dan boleh dikatakan is on the way to recessions right dan untuk GBP US dollar pun sama pergerakannya kalau kita correlate between US dollar index kalau US dollar kuat kita akan still buy gold eh sorry still buy emas eh sorry kalau kita correlate between uh, major pair kalau US dollar menguat kita akan buy uh, dollar alright kalau kita tahu pound ataupun euro melemah kita akan sell so that's why bila dalam position uh, entry kita so kita akan cari peluang untuk sell dan melalui analysis ni dan menunjukkan GBP masih akan menurun lagi sama juga dengan uh, EU walaupun penurunan dia uh, agak mendadak okay. dan mungkin anda mengharapkan pullback kan dan uh, satu retracement setiap satu pergerakan kejatuhan mesti ada satu retracement so bagi saya belum ada satu retracement yang besar akan berlaku lagi dan uh, ini adalah GBP US dollar so untuk hari ni uh, saya menjangkakan Uh, Bank Pusat England dia masih mengekalkan kadar faedah tidak berubah dan mungkin tak ada sebarang uh, pengumahan ataupun dasar monetary dia okay, sehingga akhir bulan Jun okay. sebagai uh, dia, dia akan menilai tindak, uh, kesannya selepas uh, bulan Jun dan of course uh, Boris Johnson juga sedang merangkakan uh, rancangan untuk membuka semula ekonomi sebab kalau kita tengok pengangguran di Amerika Syarikat hampir 30 juta sama juga di seluruh negara atau negara-negara lain. Okay. Dan of course, mereka ni kena tanggung tau. Ha. Orang yang mengganggu-mengganggu ni, yes, kita kena tanggung. Kerajaan kena tanggung. Alright. That's why dia ber, kerajaan terpaksa memberi bantuan. Okay. Dan uh, dan saya jangka untuk hari ni GBP, dia, uh, sebab dia dah menurunkan kadar peda sebanyak dua kali. Dan <coughs> rangsangan pakej dia hampir Um, 645 bilion okay. dan mungkin hari ini akan mengumumkan uh, mungkin dia akan masih mengumumkan pakej-pakej serangan dan <coughs> apabila satu uh, negara yang cut interest rate yang buat easing dan uh, apa memberi rangsangan semua ni dia akan melemahkan uh, currency tersebut dan apa lagi apatah lagi kalau data-data Uh, ekonomi sangat lemah so uh, tetap akan melemah so nothing is fair, apa orang kata berpihak pada uh, sebuah uh, negara tu tapi bila data-data ni masih lemah okey so saya menjagakan of course US dollar uh, sepatutnya menjadi satu currency yang uh, sedang menurun tapi uh, okey cash is king dan saya menjagakan US dollar masih kuat lagi okey So, ini adalah pandangan saya untuk GBP US dollar. So, still akan menurun dalam channel yang menurun. Okay. So, kita kalau boleh, kita trade ikut trend. Okay. Kita just follow the trend. Okay. And of course, kalau based pada GBP US dollar, okay, saya akan tunjuk uh, GBP US dollar untuk chart weekly. Okay, chart weekly, ni adalah mapping saya. So, the next support level adalah berada di uh, 0.382. Okay, FIBO, retracement level. Okay, of course, kalau based pada pemahaman uh, Andrew P. Shock, memang dia akan buat satu retracement di kawasan um, medians. Yes. Di median lines ini adalah kawasan retracement. Okay, sebelum dia buat satu decision, sama ni dia akan naik ke arah upper line. Okay, ke atas ni ataupun dia akan terus jatuh bawah. So, ini adalah penentu dia untuk buat satu gerakan. So, nak trade range market kena berhati-hati okey kadang-kadang kita terasa dia dah break out tapi sebelum ni sebenarnya dia tak buat break out tapi dia just buat uh, apa uh, orang kata fake break out kan tapi so especially kawasan ni apabila kita merasakan dia dah buat satu peningkatan tapi dia dah buat satu kejatuhan balik so dia pasti dalam range trading so kena be aware kena berhati-hati dengan dalam uh, range market sebab ramai orang orang kata buy di atas dia turun lepas tu sell di bawah dia naik ha macam tu So, kena be aware di mana support dan resistance uh, untuk range market. Okay. So, ini adalah pasaran untuk GBP US dollar. Okay. So, untuk AU uh, pun saya masih melihat pada peningkatan akan uh, buat satu peningkatan. Of course, daripada peningkatan atau pen, uh, peningkatan yang mendadak pada minggu lepas, dia dah buat satu pullback ataupun uh, reversal di kawasan uh, resistance, resistance di weekly. Okay. Dia, dia dah hampir capai ke resistance weekly dah minggu lepas. Okay, ini adalah mapping saya untuk uh, yes, di kawasan ni. Ini adalah resistance dia dah buat reversal di kawasan ni. Okay, ini adalah resistance untuk median lines. Okay. So untuk uh, US dollar yen, saya masih melihat pada pergerakan dia akan menurun 
dan kalau lihat pada pergerakan untuk um, BT pun sama dia sedang menuju ke arah support ok, this is other support level ok, so be aware, ok, ikut trend biar dia buat satu retracement yang besar, consolidation, baru di sana adalah baru kita mengetahui bahawa pergerakan tu sedang terhenti ok, setiap, sebab setiap kejatuhan ada satu pergerakan uh, ataupun consolidation, ok, so untuk US dollar uh, Canada, ok, kalau based pada uh, weekly pun sama Okay, dia sedang menuju ke arah upper line. Okay, nampak gerakannya ke arah upper line. Okay, then of course kita melihat pada candle. Candle adalah bullish. So kita just follow the trend. Okay, so kalau based pada satu jam punya analysis pun berada di dalam channel uptrend. Okay, so ini adalah uh, untuk US dollar index, uh, spot gold, major pair dan uh, ini adalah uh, US oil. US oil dia dah buat satu pullback di kawasan resistance ni dan uh, saya menjangkakan dia hanya buat satu range trading sebelum dia buat satu decision sama dia, dia nak menurut atau meningkat of course kita kena lihat pada fundamental atau news news uh, yes, baca news tentang minyak ok, tapi bagi saya minyak pasaran minyak akan meningkat sebab uh, kebanyakan negara dah start untuk apa uh, aktiviti perniagaan atau economics alright, so Uh, ini sedikit saya uh, daripada saya so kita dah hampir 1 jam 15 minit live di uh, Exusio Market Malaysia so saya Syah Muhammad uh, market ini untuk uh, Exusio Market dan saya harap saya akan jumpa ke anda pada keesokan hari dan uh, ini sahaja daripada saya untuk hari ini dan saya harap anda uh, mendapat manfaat daripada analisis-analisis uh, kami okay. dan jika ada apa-apa sebarang soalan boleh just uh, uh, ada link dekat belah, uh, di bawah ni ok boleh message saya, PM saya dan tanya apa sebarang soalan alright, so guys jangan lupa cuci tangan dan uh, uh, sekarang tengah hari tak boleh makan ok, selamat berpuasa dan saya harap anda sihat dan uh, salam sejahtera dan Assalamualaikum terima kasih guys, see you tomorrow bye